ഹായ് ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബീഗം ഫാഷൻ ഇന്ന് ഞാനൊരു ചിക്കൻ്റെ ഐറ്റമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വളരെ ട്രെൻഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണ് അൽഫഹാം ചിക്കൻ അല്ലേ അൽഫഹാം ചിക്കൻ അൽഫഹാം ചിക്കൻ എന്നൊക്കെ ഇതിനെ അറിയപ്പെടാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ നല്ല ക്യാഷ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാറുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഒരു കേരളത്തിൻ്റെ ഫുഡല്ല ഇത് അറേബ്യൻ നാടുകളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഫുഡാണ് നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സൊക്കെ ഗൾഫിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ അവരൊക്കെ വന്ന് അവിടെ നിന്നൊക്കെ കഴിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയും വന്ന് ഇവിടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റൊക്കെ തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കേരളത്തിന് ഈ അൽഫഹാൻ ചിക്കൻ പരിചയമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഗ്രില്ലല്ലേ ഉപയോഗിച്ച് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സാധാ പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഈ അൽഫഹാൻ ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഐറ്റം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഞാനിതിന് വേണ്ടി എടുത്തേക്കുന്ന രണ്ട് വലിയ ലെഗ് പീസാണ് ഇനി വേണ്ടത് ഒരു അര ഗ്ലാസ് തൈര് ഒരു സവാളയുടെ പകുതി ഒരു തക്കാളിയുടെ പകുതി ആറല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി കുറച്ച് കാന്താരം മുളക് ഇനി വേണ്ടത് കുരുമുളക് പൊടി വറ്റൽ മുളക് പച്ചമല്ലി വലിയ ജീരകം ചെറിയ ജീരകം ഇനി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒലീവ് ഓയിൽ ഈ അറേബ്യൻ ഫുഡുകളിലൊക്കെ ഒലീവ് ഓയിലാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതില്ലാത്തൊരു സാധാ ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇനി വേണ്ടത് ഒരു അരക്കപ്പോളം മല്ലിയിലയും ഒരു ഒരു പിഞ്ച് പൊതീനയിലയും ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കനെ ഒന്ന് പതുക്കി ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ കട്ടിംഗ് ബോർഡിൽ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പത്തിരിക്കോൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അധികം അമർത്തടിക്കരുത് എല്ലാം നുറുങ്ങരുത് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ ആ ഒരു ചിക്കൻ്റെ ഫ്ലഷ് ഒന്ന് സ്മൂത്ത് ആകാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക പതുക്കടിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ്റെ പീസ് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ നല്ല പഞ്ഞി പോലെ ഇരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ചിക്കന് ഒരു അടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ചിക്കനും ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ആ ചിക്കന് ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതിലോട്ട് മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് നല്ല ആഴത്തിൽ വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക നല്ല ആഴത്തിലാണ് ഞാൻ വരഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ചിക്കൻ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഞാൻ രണ്ട് ചിക്കൻ പീസും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ആഴത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ മസാല തേക്കുമ്പോൾ നല്ല ഉള്ളിലൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചിക്കൻ ഒന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ കീറി കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ അൽഫാഹം ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പം തൊലിയോട് കൂടിയുള്ള ചിക്കൻ എടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും തൊലി ഇല്ലാത്ത ചിക്കനാണ് എടുക്കുന്നത് കാരണം തൊലി വേഗുമ്പോൾ ഒരു നെയ്യിൻ്റെ മണം വരില്ലേ അതെനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമല്ല ഇത് ഞാൻ ഇതിലേക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പിന്നെ കാന്താരി മുളക് നല്ല എരിവുള്ള കാന്താരി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇത് സ്പെഷ്യൽ കാന്താരി അൽഫാഹം ചിക്കനാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ കാന്താരി ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാന്താരി ഇടുന്നത് പിന്നെ തൈര് കട്ട തൈരാണ് വേണ്ടത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു സാധാ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയ തൈരാണുള്ളത് അപ്പം ഞാനത് അര ഗ്ലാസ് തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് വേണ്ട ഉപ്പ് ആ ചിക്കലോട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളിലോട്ടൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ചിക്കനിലോട്ട് പുരട്ടി വെക്കണം ഇങ്ങനെ ചിക്കനിലോട്ട് പുരട്ടി വെച്ചിട്ട് ശരിക്കും കുറച്ച് നേരം കൂടുതൽ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ രാത്രിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നതെങ്കിൽ പിറ്റത്തെ ദിവസം രാവിലത്തേക്ക് 
അപ്പം ഇങ്ങനെ മസാലയൊക്കെ തേച്ച് കുറച്ച് നേരം മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ടേക്ക് കുറച്ച് നേരം മാറ്റി വെക്കാണ് എന്നിട്ടാണ് അടുത്ത മസാല ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വറ്റൽമുളക് ഒന്ന് വറ്റൽമുളകും മല്ലിയൊക്കെ കൂടി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ചട്ടി ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ട് വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മല്ലി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വറ്റൽമുളക് ഇല്ല പച്ചമല്ലി ഇല്ല എങ്കിൽ മഞ്ഞൾ മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ചേർത്താൽ മതി പക്ഷേ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പൊടിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് അതിനകത്ത് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പൊടിച്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് അതുപോലെ വലിയ ജീരകം ചെറിയ ജീരകം അതൊക്കെ നമ്മൾ വറുത്ത് പൊടിക്കണം അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിട്ട് വറുത്ത് പൊടിച്ചിട്ടൊന്ന് വെച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നല്ലോണം പൊടിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ മിക്സിയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഒന്ന് ഇളം ചൂടായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അധികം തൈതരിപ്പൊന്നുമില്ലാതെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ഒരു അരസവാള എടുത്ത് വെച്ചില്ലേ ആ അരസവാള കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ആ ചിക്കൻ്റെ മുകളിലോട്ടേക്ക് വരട്ടാനുള്ള മസാലയാണല്ലോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഒരു കൊഴുപ്പ് വേണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ അതോട് സവാളയും ഒരു അര തക്കാളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാല നമ്മൾ ഗരം മസാല ചേർത്തില്ലല്ലോ ഈ മല്ലിയും മുളകൊക്കെ പൊടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഗരം മസാല ഇട്ട് ചേർത്ത് വറുത്തെടുക്കാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ പൊടിച്ച് വെച്ച മസാലപ്പൊടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനതും കൂടി അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി വേണ്ടത് അരക്കപ്പ് മല്ലിയില മല്ലിയില കുറച്ച് അധികം ആയാലും കുഴപ്പമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റാണ് മല്ലിയില അരച്ചതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ പൊതിനയിലയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിനി നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഈ അരപ്പ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റുള്ള അരപ്പാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തെടുക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ അരപ്പ് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മാഗ്നൈസ് ചെയ്ത് വെച്ച ആ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ടേക്ക് ഇത് വീണ്ടും പുരട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഊഹിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ മസാല തേച്ച് വെച്ചേക്കാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പൊടിച്ച കുറച്ച് മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് ആ ചിക്കനിലോട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചേർത്ത് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് നമ്മൾ അരപ്പിൽ ഉപ്പുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഉപ്പുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പക്ഷേ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇനി ഒന്നുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇച്ചിരി അതൊന്ന് ഉള്ളു പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഞാനിത് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ഒരു റെസിപ്പി ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ജഗബുഖം നോമ്പ് തുറ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു അതിനകത്ത് ഞാൻ കുഴിമന്തി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴും ഇതുപോലെ ആവിയിൽ വെച്ച് ചിക്കൻ വേവിച്ചിട്ടിട്ടാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആവിയിൽ വെച്ച് ചെയ് വേവിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള കോണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്തിരിക്കും ശരിക്കും അൽഫഹാം ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ വേവിച്ചിട്ടല്ല ചെയ്യാറ് ഡയറക്റ്റ് കണലിലിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ തീപ്പൊരി വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രില്ലിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പം സാധാ ചട്ടിയിലല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് ശരിക്കും വെന്ത് കിട്ടണം അപ്പോൾ അത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലൊന്നും വെന്തിട്ടുണ്ടാവില്ല മോൾഭാഗം മാത്രം ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ നന്നായിട്ടുള്ളു വേകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ അരപ്പൊക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കന് ഒരു ആവിയിൽ വെച്ച് വേവിക്കുകയാണ് ശരിക്കും ഇത് അരമണിക്കൂർ വേവിക്കണം കേട്ടോ നന്നാലേ വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ അരമണിക്കൂറായി നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെന്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം
ഒലീവ് ഓയിൽ ഇല്ലാത്തൊരു സാധാരണ ഓയിലായാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതിലോട്ടേക്ക് ഞാൻ ഇച്ചിരി കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി തൂകിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ അരപ്പ് വാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ അരപ്പ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഈ ചിക്കൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് തടവി കൊടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ചിക്കൻ വേവിക്കുമ്പം ആ ഓട്ടപ്പാത്രം ആണല്ലോ നമ്മൾ വെച്ചേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ താഴോട്ടേക്ക് ഈ ചിക്കൻ്റെ മസാല ഇങ്ങനെ ഇറ്റി വീഴും ആ വെള്ളം നിങ്ങൾ കളയരുത് കാരണം അതിനകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ അരി ഇട്ട് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ റൈസാണ് അതിന് പേരൊന്നും ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ഉള്ള റൈസാണ് ഞാനപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അത് ചിക്കൻ്റെ മസാലാസ് വീഴുന്ന ആ വെള്ളത്തിൽ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ബിരിയാണി പോലത്തെ ഒരു മിക്സാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ അരി ഇട്ട് വേവിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പുലാവ് പോലെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഫുഡാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് അലുമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പർ മടക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഒരെണ്ണം വെറും കുരുമുളക് പൊടി മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഒരു നുള്ളും മുളക് പൊടി മുകളിൽ തൂങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് കുറച്ചുകൂടി എരു കൂടുതൽ വേണം അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇച്ചിരി കൂടി എരു കൂട്ടിയിട്ടാണ് അടുത്തൊരു പീസ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇച്ചിരി കുരുമുളക് പൊടി ആദ്യം ഇട്ടു ഇനി ഇച്ചിരി മുളക് പൊടി കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചിക്കൻ വെച്ചു അപ്പം നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള എരുവിനനുസരിച്ചൊക്കെ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇനി ഇച്ചിരി പുളിപ്പിൻ്റെ രസം വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലും ഇച്ചിരി ചെറുനാരങ്ങനീര് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഫ്ലേവറും മാറ്റാം കേട്ടോ ഞാൻ അരപ്പിതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ചുകൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി മുളക് കൂടി തൂക്കി കൊടുക്കാണ് ഇത് കാന്താരി ഇട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന് വേറൊരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റത്തെ ഫ്ലേവർ നമുക്ക് മുളക് പൊടിയുടെ ടേസ്റ്റ് രണ്ടാമത് അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കുരുമുളകുടെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളിൽ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ തൈരിൻ്റെയും അതുപോലെ കാന്താരി മുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പിലാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഇതുപോലെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാനത് വീണ്ടും അലുമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പറ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മടക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മളിതിൽ ഒരു തുള്ളി എണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് ലാഗ് ഉപയോഗിച്ചത് ആ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം കുറച്ച് ഒലീവ് ഓയിൽ മാത്രം അപ്പോൾ ഇത് എത്ര ഹെൽത്തി ആണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അലുമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പർ ഇല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കരുത് സാധാ ചട്ടിക്കകത്ത് വെറുതെ ഇറക്കി വെക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇച്ചിരി എണ്ണ ഒഴിക്കണം എന്ന് മാത്രം ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു തുള്ളി എണ്ണയുടെ ആവശ്യം വന്നിട്ടുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ചട്ടിയിലോട്ടാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണയോ ഓയിലോ എന്തെങ്കിലും ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ ഇതാക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് തിരിച്ചും മറിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക എണ്ണയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വേഗം ഒരിഞ്ഞ് കേട്ടോ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ അൽഫാഹാൻ ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഓൾറെഡി വെന്ത ചിക്കനാണ് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അധികം മൊരിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ സിമ്പിളാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് നല്ല ഹെൽത്തി ആണ് കാരണം അധികം ഓയിലൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരുപാട് മസാലകൾ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഞാനത് കഴിച്ചു നോക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബിഗം ഫാഷൻ താങ്ക് യു ഓൾ